Ողջունում եմ այս շապատվա հաղորդմանը։ Այս շապատ կանդրադարնանք երկու հիմնական թեմաների։ Առաջինը Ալիևի վարչակարգի կողմից Արցախի շահորնակական ապորինի շրջափակմանը եւ անցած շապատվա վերջին Արցախում Ադրբեջանի 3 Արցախցի ոստիկանների դեմ իրականացված դարանակալման ու սպանությանը։ Այնուհետև կուսումնասիրենք 2022-ին Հայաստանի տնտեսական աճի շատ հետաքրքիր թվերը։ Սկսենք Արցախի շահորնակվող անօրինական շրջափակումից։ Այս շապատ բոլորը անցանք երկար խճճված գործընթացներով ու պատմությամբ։ Սկսեմ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների եւ Ալիևի վարչակարգի գործակալների միջև ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումից։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ապորինի կերպով փակ պահվող ճանապարի բացումը։ Ալիևյան վարչակարգի կողմից Արցախի երկու հիմնական հանքավայրերի մեկ անգամյա ստուգումը Արցախ ելումուտ անող բերները ստուգելու համար ռուսական վերահսկիչ ռենտգեն անցակետի տեղադրումը ինչպես նաև անդրադարձել են Հայաստանի հանրապետությունից Արցախի հանրապետություն էլեկտրոէներգիայի եւ գազի անխափան հոսքի ապահովմանը Հանդիպման մասին նախնական զեկույցից հետո երկու շաբթի կայացած անվտանգության խորհրդի նիստում Արցախի նախագահ Արեի Քարությունյանը հայտարարեց, որ դա միակ բանը չէ, որ քննարկվել է։ Եվ որ Ալիևի վարչակարգն ի պատասխան պահանջում է Արցախի ինտեգրացիա Ադրբեջանին։ Վարչակարգը սպառնացել է, որ եթե չհասնեն Ալիևի պետությանը Արցախի հանրապետության ինտեգրմանը, ոչինչ չի վերադառնա իր բնականոն հուն։ Այնուհետ նրանք սպառնացել են Արցախի հանրապետության դեմ նոր ագրեսիա իրականացնել։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ինտեգրում։ Ալիևի վարչակարգի համատեքստում ինտեգրում իրականում էթնիկ զտումների տարբերակ է եւ ուրիշ ոչինչ։ Հստակ ընդգծենք Արցախի հանրապետության եւ Ալիևի վարչակարգի միջև ցանկացած բանակցություն, որը չի գտնվում աշխարի տարբեր ուժերի կողմից վերահսկվող միջազգային բանակցային գործընթացի համատեքստում, որպես զի երաշխավորի Արցախի բնակիչների անվտանգությունը մի բան, որը երաշխավորված չէ անվստահելի ռուս խաղաղապահների կողմից, կանգեցնի պատերազմի կամ էթնիկ զտումների։ Որովհետև դեմ արդեն բանակցությունների համատեքստում վարչակարգի բանակցությունների տրամաբանությունն այն է, որ եթե դու չես անում իմ ուզածը, պարզապես կհարձակվեմ քեզ վրա։ Կսպանեմ ձեր ոստիկաններին կամ սովի կմատնեմ խաղաղ բնակիչներին։ Պատմության մեջ եղել են այլ վարչակարգեր եւ մարտիկ, որոնք սիրում էին բանակցել այս ոճով, եւ մենք բոլորս գիտենք, թե դա ինչի է հանգեցնում։ Մտքիս գալիս է կոնկրետ այս անձը։ Все наши генералы кучка презренных и трусливых предателей. Мой фюрер, эти люди проливают кровь за вас. Трусы, предатели, ничтожество. Мой фюрер, ваши слова чудовищные. Генералы, это отбросы нации. У них нет чести. Այժմ անցնենք բաքվի ագրեսիայի օրինաչափությանը, ինչը հանգեցրեց անցած կիրակի օրվա իրադարձություններին։ Շապատվա սկզբին հուսադրող թվածող բանակցություններն ավարտվեցին ողբերգությամբ, քանի որ Ալիևը իր ագրեսիան իրականացնում է մի օրինաչափությամբ։ Նախ դրանք սկսում են ադրբեջանական դիրքերի կամ զորքերի վրա կրակելու մասին գեղձ տեղեկությունների տարածումից։ Այնուհետև դա վերածվում է Արցախի ուղությամբ մարտական դիրքերի կամ սահմանին գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակոցների։ Մասնավորապես Արցախում կամ այլ վայրերում դաշտերում աշխատող կամ իրենց գյուղերում շրջող խաղաղ բնակիչների վրա։ Այսպիսով, դա հստեության բռնություն է խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Ի վերջո, այն ավարտվում է ավելի մեծ բռնությամբ, ինչպիսին է Արցախի 3 ոստիկանների, Ալիևի զինյալների կողմից դարանակալումն ու սպանությունը։ Տեսնենք թե որտեղից է գալիս այս ամբողջ ագրեսիան։ Իրականում վարչակարգն այս պահին լրիվ անկյունում է հայտնվել իր պահանջի մասով։ Նրա առաջնահերթ պահանջը ճանապարը չբացելն է, կամ Հայաստանի եւ Արցախի միջև ապօրինի անցակետ ունենալը։ Ինչի մասին երբևէ բանակցություններ չեն վարվել, կողմերը համաձայնության չեն եկել, ոչ ոք համաձայն չեսրան։ Այսպիսով, Ալիևի վարչակարգը շատ առումներով անկյունված է եւ նման քայլերի է գնում քանի որ ճանապարի բացումն առանց անցակետի նրանց համար նվաստացուցիչ կլինի։ 
եկեք դա հստակ հասկանանք Ալիևի տեսանկյունից։ 2020-ի սեպտեմբերիցի վեր շարունակվում է նրա հաղթական արշավը այն առումներով, որ ագրեսիայի յուրաքանչյուր գործողության արդյունքում նա օգուտ է կավել, թե Հայաստանից, թե Արցախի Հանրապետությունից, թե Ռուսներից, թե Աշխարից։ Ալիևն ամեն ագրեսիայից ինչ-որ բան է շահել։ Անգամ սեպտեմբերյան ագրեսիայի դեպքում, թե եվ դա կարող էր լինել աշխարակաղաքական սխալ, նա դրանից տակտիկապես շահեց, գրավելով Հայաստանի որոշ հատվածներ։ Այսպիսով, եթե այս ճանապարը բացվի առանց վարչակարգի համար որևէ հաղթանակի, սա կլինի 2020-ի սեպտեմբերիցի վեր իր հաղթարշավի փոփոխման սկիզբը։ Այսպիսով անկյունում հայտնված այս վարչակարգը շարունակելու է հարցակվել։ Եվ ես վախենամ, որ բռնությունը Արցախի Հանրապետության դեմ կշարունակվի և կսրվի։ Մենք դա տեսնում ենք վարչակարգի հրետորաբանության մեջ եւ ակնկալում ենք ավելին առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Ես պատրաստվում եմ անձնավորել այս հարցակումը եւ այս սպանությունները, քանի որ հեշտ է խոսել 3 մարդու մասին, որպես վիճակագրություն, բայց մենք պետք է անձնավոր ենք դա։ Ալիևյան վարչակարգի կողմից սպանված 3 անձինք են Փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը, Մայոր Դավիդ Դանիելյանը եւ լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը։ Ուզում եմ նշել, թե նրանց արյուն ու ձեռքերին է։ Ակնհայտ է, որ առաջին հերթին բակվի վարչակարգի եւ նրա զինյալների, որոնք իրականացրել են սպանությունը, բայց սրա միակ պատասխանատուները նրանք չեն։ Հաջորդ պատասխանատուն ռուսաստանի դաշնությունն է, ինչու՞ որովհետեւ իր գործը չի անում։ Մենք իրականում գիտենք, որ նրանք մասնակից են այս շրջափակմանը, քանի որ այս շրջափակումը Բաքու Մոսկվա նախագիծ է։ Իսկ եթե ուզեին բացել ճանապարը, կես ժամից կբացեին։ Ռուս զինվորները առանց դժվարության կազատվեին այս վարչակարգի ավազակներից այնպես, ինչպես ռուս ոստիկաններն են Մոսկվայում ազատվում հակապատերազմյան ցուցարարներից։ Անցնենք մյուս կողմին, որոնց ձեռքերը եւս արունոտ են, եւ սկսենք ЕМ-ից եւ ամանեի դիվանագետներից։ Վերցնենք աշխարի տոյ ոգլարներին եւ Ուրսուլա ֆոն դեր լեյներին։ Մեղավորը յուրաքանչյուր ոգ, ով երկու տարի, պատերազմից հետո անցած երկու տարիներին, շարունակ լրել է Արցախցիների սեփական հողում խաղաղ եւ անվտանգ ապրելու իրավունքի եւ ինչն ավելի կարեւոր է ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ։ Հանցավոր հակում ունեցող ցեղասպան վարչակարգից պաշտպանվելու համար։ Ավելի վատ, նրանք երկու տարի շարունակ համոզում են Հայաստանի իշխանությանը որ չխոսենք այդ իրավունքների մասին։ Իբրև չխոսել է խաղաղության ճանապարհը։ Այն դեպքում երբ բոլորս գիտենք, որ Արցախի հարցը եւ Արցախցիների սեփական հողում խաղաղ ապրելու իրավունքն է հակամարտության կենտրոնական խնդիրը։ Եվ դուք չեք կարող լուծել այս հակամարտությունը առանց բոլոր քննարկումներում նրանց խնդիրը կարևորելու։ Հաջորդիվ կանցնենք միջազգային հանրությանը։ Լինի Դավոսը թե Մյունխենի համաժողովը, որոնք լեգիտիմացնում են Բաքվի այս հանցավոր վարչակարգին եւ գանգստերներին։ Որպես էմպիրիկ ապացույց, Վլադիմիր Պուտինը արել է այն ամենը, ինչ արել է Ալիևը։ Եթե դուք չեք հրավիրում Պուտինին, ապա չպետք է հրավիրեք նաև Իլհամին, քանի որ նրանք նույն բաներն են արել։ Այն ու ամենայնիվ, Ալիևն ասել է բաներ, որոնք Պուտինը երբեք չի ասել։ Կան ուկրաինացիներ, որոնք շարունակում են ապրել Ռուսաստանի օկուպացված տարածքներում, իսկ հայերը Ալիևի վարչակարգի կողմից բարբերաբար սպանվում են Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող ցանկացած տարածքում։ Այսպիսով, շատ հեշտ կարելի է փաստել, որ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն Վլադիմիր Պուտինի նման վատն է, այլ շատ առումներով ավելի վատն է։ Այժմ անցնենք շապատվա երկրորդ թեմային։ 2022-ին տնտեսական աջի վերջերս հրապարակված ամփոփիչ թվերին։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը հնան։ Անցյալ տարի աճել է մինչև 21 միլիարդ դոլար։ Անցյալ տարվա տարեկան աճը կազմել է 12 ամբողջ 6 տոկոս։ Ինչը Հայաստանի 1991-ին խորհրդային միությունից անկախանալուց ի վեր գրանցած ամենաբարձր տնտեսական աճն է։ Այս աճի մեծ մասը պայմանավորված է ֆինանսների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տրանսպորտի ոլորտների ավելի քան 45 տոկոս աճով։ Սա զուգորդվում է հյուրընկալության, շինարարության, մեծածախ եւ մանրածախ առևտրի, արտադրության ոլորտների աճի հետ, որոնք ոլորտն էլ երկնիշ աճ են գրանցել։ Այս ամենի արդյունքում երկու միջազգային վարկանիշային գործակալությունները Fitchն ու S&P-ն բարձրացրեցին Հայաստանի կառավարության վարկային հեռանակարը կայունից դեպի դրական։ 
Ինչու է սա կարևոր, որովհետև այս վարկանիշային գործակալություններից ստացող կարգավիճակը և գնահատականն է որոշում, թե ինչ տոկոսադրույքով կարող ենք միջազգային վարկ վերցնել, որքան բարձր է գնահատվում, այնքան ցածր է տոկոսադրույքը միջազգային փոխառությունների համար։ Այս երկու վարկանիշային գործակալություններն էլ նշել են ռուսական ներհոսքը Հայաստան և նրանց բերած միլիարդավոր դոլարները, որպես տնտեսական այսօրինակ աճի պատճառ, և նրանք ակնկալում են, որ նոր ներգաղթյալների զգալի մասը կմնա Հայաստանում հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում։ Հայաստանում բանկերը գրանցել են 2.5 միլիարդ դոլարի աննախադեպ դրամական ներհոսք, որի 70 տոկոսը գալիս է Ռուսաստանից։ Անցալ տարվա աճի արդյունքում Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան հասել է 7200 դոլարի, ինչ այս երկրում երբև է գրանցած ամենա բարցր ծությանիշնը։ Աչկատող չանենք այն, որ կենտրոնական բանկը պաստացի 900 միլոն դոլար է Ինչու է դա կարևոր, որովհետև արտահանողների համար թանկ դրամը շատ ավելի թանկ է դարձնում նրանց արտահանումը, միջազգային մակարդակում։ Դա նաև շատ ավելի է ժանացնում է ներմուծումը։ Այս ամենը վելուցելիս կարծում եմ, որ ռուսական ազդեցությունը որոշ չապով կերագնահատված է, կանի որ 2017-ից սկսած, որը նախորդ իշխանության վերջին տարիներ։ Հայաստանում ամեն տարի ունեցել ենք ավելի կան 5 տոքոս աջ, բացարությա� Եզրապակելով, Հուսական այս որինակում ինձ համար ակնդետ է հետևյալը։ Տարիներ շառնակ մասնակցելով հայկական համաժողովների, լսել են բազմաթիվ կաղաքական գործիչների, որոնք խոսում էին այն ենթադրյալ ազդեցության մասին, որ ե� Այն ոչ մային վերապոխում է երկիրը մշակույթային արումով, այլև հսկայական խթան է եղել մեր տնտեսության համար։ Շնորակալ եմ այս շապատ մեզ միանալու համար։ When a criminal starts misusing me, I am going to use whatever is necessary to get that criminal off my back. And